ఇప్పుడిప్పుడే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రైతులు ప్రకృతి సాగువైపు మెల్లిమెల్లిగా అడుగులు వేస్తున్నారు అయితే చాలా మంది రైతులు ఇంకా రసాయనాల సేద్యాన్ని చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు సూచించిన దానికంటే అధిక మొత్తంలో రసాయనాలను వినియోగించి నేల సారాన్ని దెబ్బతీసే కంటే రైతులు తక్కువ మోతాదులో మిశ్రమ ఎరువులను వినియోగిస్తూ మెల్లిమెల్లిగా సేంద్రియ సేద్యం వైపు పయనించవచ్చు ఈ మిశ్రమ ఎరువులతో నేలలో సారాన్ని కాపాడుతూనే రైతు అనుకున్న దిగుబడిని సాధించవచ్చు ఇంతకీ ఈ మిశ్రమ ఎరువులు అంటే ఏంటి ఇవి రైతుకు ఎంతవరకు ఉపయోగకరమో తెలుసుకుందాం ఇవాళ నేలతల్లి కార్యక్రమంలో రైతులు సంప్రదాయ ఎరువులైన పశువుల ఎరువు వర్మి కంపోస్ట్ వంటి వాటిని వాడకుండా కృత్రిమంగా తయారయ్యే రసాయన ఎరువుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు వ్యవసాయానికి పెట్టే పెట్టుబడిలో ఎక్కువ భాగం వీటి మీదనే అతిగా ఖర్చు చేస్తున్నారు రసాయనిక ఎరువులను అతిగా వాడితే భూసారం కోల్పోవడంతో పాటు తరువాత వేసే పంటకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకే జగిత్యాల జిల్లా రైతులు మిశ్రమ ఎరువులను రైతు స్థాయిలో తయారు చేసుకొని పంటల సాగులో వినియోగిస్తున్నారు కొంతవరకు సాగులో నష్టాన్ని తగ్గించుకుంటున్నారు పంటల సాగులో ఎరువుల వినియోగం విషయంలో రైతులకు సరైన అవగాహన లేదు ఏ పంటకు ఏం కావాలన్న విషయంపై పట్టులేదు దీనివల్ల వ్యాపారుల మాయాజాలంలో పడి రైతులు నకిలీ ఎరువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు అంతేకాదు బస్తాలకు బస్తాల ఎరువులను మోతాదుకు మించి వినియోగిస్తున్నారు దీనివల్ల రైతులు పంట నష్టపోవడమే కాకుండా ఆహారాన్ని విషతుల్యం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి రైతు ప్రైవేటు కంపెనీలపై ఆధారపడకుండా స్వతహాగా మిశ్రమ ఎరువులను తయారు చేసుకొని పంటల సాగులో వినియోగిస్తే మంచి ఫలితం దక్కుతోంది రసాయనిక ఎరువుల్లో సూటీ ఎరువులు కాంప్లెక్స్ ఎరువులని రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకే పోషక పదార్థం కలిగిన వాటిని సూటీ ఎరువులని రెండు పోషక పదార్థాలు కలిగిన వాటిని కాంప్లెక్స్ ఎరువులని అంటారు మార్కెట్లో ఎన్నో కంపెనీలు కాంప్లెక్స్ ఎరువులను తయారు చేస్తున్నారు ఈ ఎరువులని రైతులు పంటల సాగులో వినియోగిస్తున్నారు అయితే నేలలోని పోషకాలను బట్టి వేసిన పంటను బట్టి మొక్కలకు రసాయన ఎరువులను వాడాలి కానీ అలా జరగడం లేదు దీంతో పంట సరిగ్గా రావడం లేదు ఒక పోషక పదార్థం అధికంగా మరో పోషక పదార్థం తక్కువగా పంటకు అందుతోంది రైతుకే కాకుండా సమాజానికి నష్టం ఏర్పడుతోంది ఈ సందర్భంగా రైతులకు కాస్త ఊరటను కలిగిస్తున్నాయి మిశ్రమ ఎరువులు మరి రసాయనిక ఎరువులను చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా దాంట్లో సూట్ ఎరువులని లేకపోతే కాంప్రెసర్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి సూట్ ఎరువులు అంటే ముఖ్యంగా ఒకే పోషక పదార్థం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు నత్రజని ఉందంటే యూరియాలో ఉంటుంది ఒకటే ఉంటుంది అదేవిధంగా బాసురం కావాలంటే సూపర్ ఫాస్ఫేట్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా పొటాష్ కావాలంటే మీడియాట్ పొటాష్లో ఉంటాయి ఇది సూట్ ఎరువులు అనుకుంటే అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కావాలంటే ఈ రెండు పోషక పదార్థాలు కానీ లేకపోతే మూడు పోషక పదార్థాలు ఉండే వాటిని కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అంటారు మరి మార్కెట్లో బయటగా ఉండే మంచి మంచి బేరే కంపెనీలని ఇఫ్కో కానీ లేకపోతే కూరమండలు కానీ ఈ క్రిప్కో కానీ ఇటువంటి ఎరువుల కంపెనీలు అనేది కాంప్లెక్స్ ఎరువులు తయారు చేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రేషియో లోపల మూడు పది ఎరువు ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ మాదిగా మరి తయారు చేస్తుంది మరి ఆ ఎరువులను చూసినట్లయితే నిజానికి ఏంటంటే పంటకు ఆ రే ఆ నిష్పత్తి లోపల ఈ ఎరువులు వేసే అవసరం అట్లా ఉండలేదు నిజానికి అయితే రైతులకు ఏంటంటే మార్కెట్లో దొరికిన దాన్ని బట్టి దాని మాదిరిగానే ఎక్కడానికి ఒక యాభై బస్తా లేక బస్తా తీసుకుని వేయడం జరుగుతుంది దాంతో ఏంటంటే పంటకు సరిగా వచ్చే అవకాశం లేదు ఒక పోషక పదార్థం వృధా అవుతుంది ఒక పోషక పదార్థం ఎక్కువ అవుతుంది ఇది ఒక రైతుకే కాకుండా కూడా సమాజానికి కూడా బాగా నష్టం మరి మరి ఇవన్నీ మరి గమనించిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే రైతులు ఏంటంటే ప్రతి పొలం లోపల మరి తప్పనిసరిగా భూసార పరీక్ష చేసుకోవాలని వాళ్ళకు సలహా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ భూసార పరీక్ష చేసుకోకుండా కానీ మామూలుగా ఏంటంటే పరిశోధన కేంద్రాలు ప్రతి పంటకి ఏంటంటే సిఫార్సు చేశారు గింత నత్తజన్ని వేయాలి గింత బాసురం వేయాలి గింత పొటాషి వేయాలి ఏ దశలో వేయాలి అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అవి వాటిని గుర్తుపెట్టుకుని ఏంటంటే రైతులు తప్పనిసరిగా ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులను వాడే బదులుగా కొద్దిగా ఎరువులను ఏంటంటే ఈ సూట్ ఎరువులను కలుపుకొని మరి తయారు చేసుకున్నట్టయితే రైతుకు తక్కువ ధరతో అనేది అవుతుంది మరి పొల పంటలకు కూడా ఒక ఒక వేల పద్ధతి లోపల ఎంత అవసరం ఉందో అంత ఎరువులు ఇచ్చే అవకాశం అట్లా ఉంటుంది ఎక్కువ పరిణామంలో కావాల్సిన నిష్పత్తిలో వివిధ రకాల సూటి ఎరువులను భౌతికంగా మిళితం చేయడం ద్వారా తయారయ్యే ఎరువులను మిశ్రమ ఎరువులు అంటారు ఈ మిశ్రమ ఎరువులలో ముడి పదార్థములను మిశ్రమంలో గుర్తించవచ్చును పంట అవసరం మేరకు ఈ మిశ్రమాలను తయారు చేస్తారు ఈ ఎరువులలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయి మిశ్రమ ఎరువులను 
రైతు స్థాయి కొద్దీ పరిణామంలో తయారు చేసుకోవచ్చు చిన్న పరిశ్రమలు ఎక్కువ పరిణామంలో తయారు చేసి ఎక్కువ మంది రైతులకు అందించవచ్చు త్రిపుల్ సెవెంటీన్ తయారు చేసుకున్నట్టే బయట ఏంటంటే సమాగా వెయ్యి రూపాయల మీద పైన ధర ఉంది అది రైతులు చేసుకున్నట్టయితే కనీసం సెవెన్ ఏడు వందల రూపాయలు తయారైతే దీనికి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఒక యూరియా ఒక పంతొమ్మిది కిలోలు పొటాష్ ఒక పద్నాలుగు కిలోలు ఒక యాభై మూడు కిలోలు సూపర్ ఫాస్ట్ ఇవి తీసుకొని కలిపినట్టయితే రైతు కొద్ది ఆరు వందల రూపాయలే తక్కువ అవుతుంది నాణ్యత ఉంటుంది అదే విధంగా ఒక ఒక బస్తా పెరిగితే మూడు వందల రూపాయలు నష్టం అయితే సరిగ్గా పంటకు ఏ మాతదులో మోతాద అవసరమో ఇటువంటి ఏమైనా చెప్పాలి అసలు వ్యవసాయ శాఖ అంటే అధికారులు అందరూ విస్తరణాధికారులు రైతులకు ఇది చెప్పాలి మనం రైతుకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ చేయాలి విత్తనాలు తయారు చేసుకోవాలి ఎరువులు మీ స్థాయిలో తయారు చేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సామాన్య సమితి కార్యకర్తలు వచ్చినారు లేకపోతే ఐదు వేలు ఏ ఊరు పంపించినారు ఇవన్నీ మనం సరిగ్గా ఉన్నట్టయితే ఏ మూలకు కూడా కల్తీ అటువంటి కూడా ఇమీడియట్గా సమాచారం తీసుకొని ఏంటంటే అన్నీ అరికట్టుకునే అవకాశం అట్లా ఉంటుంది భూసార పరీక్ష మనం చేయించుకున్న తర్వాత దాంట్లోనే సిఫారసు చేస్తారు దాంట్లో యూ నత్ర చేయింత వాడాలి పొటాషింత వాడాలి ఫాస్వనిస్ వాడాలి దాని కొరకు ఏంటంటే ఇక్కడ మేము సూచించింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకు చాటు కూడా ఇచ్చాము ఒక కిలో నత్ర చేయని వేయాలంటే యూరియా ఎంత వేయాలి రెండు పాయింట్ రెండు కిలో వేయాలి అదేవిధంగా ఒక కిలో పొట బాస్వరం వేయాలని వారు రికమెండ్ చేశారు ఇక్కడ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ స్పేస్ ప్లేస్ అయితే సుమారుగా ఆరు పాయింట్ ఆరు కిలో వేయాలి అదేవిధంగా మీకు పొటాష్ ఎంత వేయాలంటే అది కూడా ఒకటి పాయింట్ ఆరు కిలో వేయాలి అట్లా ఇవన్నీ వాళ్ళకి అందంటే ఒక చార్ట్ ఇచ్చేసాము ఒక కిలో వేయాలంటే ఎంత వేయాలి రెండు కిలో వేయాలంటే ఎంత వేయాలి మూడు కిలో అంటే ఎంత వేయాలి నాలుగు కిలో అంటే ఇట్లా ఒక ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా రైతులు ఏంటంటే సమన్వయ సమితి కార్యకర్తలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ప్రతి రైతులు మనం ప్రోత్సహించాలి ఆ రికమెండేషన్ ఎంతైతే సిఫారసు ఉన్నదో దాని ప్రకారం ఈ మాదిరిగా లెక్కలు కలిపి రైతులందరికీ తప్పనిసరిగా చేయించుకుంటే చేయాలి చేసినట్టయితే సూటీరులు వాడినట్టయితే సరిగ్గా పంటకు ఎంత అవసరము అనేది ఇచ్చినట్టు అవుతుంది రైతు కూడా అనవసరం ఖర్చు కాదు పంట కూడా సరైన మోతాలు అందే అవకాశం అట్లా ఉంటుంది ఒక రైతే కాదు దేశానికి కూడా చాలా మటుకు మిగిలే అవకాశం ఇప్పుడు ఏదైతే కంపెనీలు తయారు చేస్తున్న మూడు పది అంటే అన్ని సమాన స్థాయిలో సమాన స్థాయిలో ఆ రేషియో లోపల పంట కేసినప్పుడు మాత్రం అవసరం లేదు మొదట్లో రైతులు ఎక్కువ దిగుబడి కోసం సేంద్రియ విధానంలో పంటలు సాగు చేసేవారు హరిత విప్లవం ప్రభావంతో శాస్త్రవేత్తలు కొత్త కొత్త పరిశోధనలు చేశారు నూతన హైబ్రిడ్ వంగడాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు దీంతో పాటే రసాయనిక ఎరువుల వినియోగం పెరిగింది రైతులు సాగులో అధిక దిగుబడులను సాధించారు అయితే రైతులు పూర్తిగా సేంద్రియ ఎరువులను విస్మరించి కేవలం రసాయనిక ఎరువులనే ఉపయోగించడంతో నేలలో సారం పోతోంది దిగుబడి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోంది పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి ఆదాయం తగ్గుతోంది ఇది ప్రస్తుతం రైతు పరిస్థితి కేవలం అధిక దిగుబడుల ఆశతో రసాయన ఎరువుల కోసం వేలకు వేలు ఖర్చు చేస్తున్నారు ఈ విషయం గురించి రైతు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఏ పంట వేశాము పంటకు ఏం కావాలి నేలలో బలం ఉందా ఏ పోషకాల లోపాలు ఉన్నాయో రైతులు గుర్తించి వాటిని బట్టే మెల్లిమెల్లిగా ఎరువులను తగ్గిస్తూ రావాలి అలా అయితేనే రైతు సాగులో రాణించగలుగుతాడు ఇష్టానుసారంగా రసాయనాలను వినియోగిస్తే రైతు నష్టపోక తప్పదు ప్రస్తుతం భూసారానికి సంబంధించిన పరీక్షలను నిర్వహించడం ఏ పంటకు ఎలాంటి ఎరువులు వాడాలో తెలుసుకోవడం సులభం కానీ రైతులు ఆ పని చేయడం లేదు పంటలు వేసే ముందు వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులతో రైతులు మొదట భూసార పరీక్షలు నిర్వహించాలి ప్రతి రైతు విధిగా నేలలో పోషకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో గుర్తించాలి భూసార పరీక్షలు చేసే సమయం లేకపోతే ఏ పంట వేస్తున్నాము పంటకు అనుగుణంగా అధికారులు సూచించిన విధంగా ఎరువులను అందించాలి విపరీతంగా రసాయన ఎరువులను రైతులు వాడుతున్నారు కాని ఆ పంటలో బలం ఉండడం లేదు నిజమైన పోషకాలు అందడం లేదు ఈ విషయాన్ని రైతులు గుర్తించాలి ఈ తరుణంలో రైతులు తక్కువ మోతాదులో ఎరువులు అంటే మిశ్రమ ఎరువులను వినియోగించాలి రసాయనిక ఎరువులను అందించే ప్రైవేటు కంపెనీ వ్యాపారులు నాసిరకం ఎరువులను రైతులకు అందిస్తున్నారు దీనివల్ల పూర్తి పంటను రైతులు కోల్పోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది ప్రకృతి సేంద్రియ సాగు చేయాలనే రైతులకు వెనుకటి రోజుల్లోలాగా ప్రస్తుతం పశువుల పేడ దొరకడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో రైతులు పంటలు వేసే ముందు 
జిలుగు జనుమా వంటి పచ్చరొట్ట విత్తనాన్ని వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు ఇప్పుడు వెనకట రైతేమో ఆయన తప్పనిసరిగా పశువుల పేడేసి ఇప్పుడు పడుకు పశువుల పేడ దొరకంత కష్టం అవుతుంది అదేవిధంగా పచ్చ కిరువు అప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ తీసుకొచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము జనుకు కానీ జీలు కానీ వేసుకోవడం చెప్తున్నాం అదేవిధంగా చెరువుల మట్టి కూడా వీలైతే వేసుకుంటూ అంతలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైతుకు అంత ఓపిక లేదు అన్ని తొందరగా అయిపోవాలి దాని కొరకు తప్పనిసరిగా సేంద్రియ టైప్ కూడా తప్పనిసరి పోవాలి వీలైన కాడికి మీరు జనుగు కూడా వేసుకొని జనుగు కూడా కూడా నేను ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి ఏంటంటే జనుగు విత్తనాలు కూడా గవర్నమెంట్ మీదనే ఆధారపడద్దు తర్వాత నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఇప్పుడు లక్ష్మీపూర్ కానీ ఇక్కడ కొన్ని చెప్తున్నా ప్రతి గ్రామంలో ఒక ఐదు ఎకరాలు కానీ పది ఎకరాలు కానీ మీరు రైతులతో మీరు జనుము కూడా విత్తనం ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దగ్గరకు వచ్చిన ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఒక్కోసారి టైంలీ వచ్చే అవకాశం కూడా తక్కువ ఉంటుంది గ్రామానికి అందరి సరిపోయే విత్తనం మాత్రం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రైతులు పూర్తిగా ఆధారపడాలంటే మొత్తం అంతే అది వచ్చారు మేము ఊరికి ఒక పది బస్తాలు సరఫరా చేస్తాం రైతులు అందరూ ఆధారపడితే ఎవరికి సరిపోయిన దుకానే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే రైతు చేసుకున్నట్టయితే మీకు తక్కువ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రేట్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలకు కొన్న వండి చూపెడుతున్నారు యాభై రెండు రూపాయల సబ్సిడీ అంటున్నారు ఇరవై ఐదు రూపాయలకు రైతు ఇస్తా ఉంటారు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు మార్కెట్లో రైతులు పండించిన దగ్గర ఓన్ రెండు వేల రూపాయలకే కొంటున్నారు బయట మార్కెట్ రేటు నేను చెప్పేది అంటే మీరు రైతులు తయారు చేసుకోండి మీరు ఇరవై రూపాయలు రైతు దగ్గర కొని ఊళ్ళనే మీరు ఇరవై రూపాయలకు ఇచ్చినా కానీ సబ్సిడీ రేట్ కన్నా కూడా రైతు దొరికే అవకాశం అట్లా ఉంటుంది ప్రతి ఊళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి ఎకరం కూడా మీ ఊళ్ళనే తయారు ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వేసుకునే అవకాశం ఉంది అందుకొరకు మీ స్థాయిలో ఇటువంటి విత్తనాలు అన్నీ మీకు వరి విత్తనాలు కానీ నూనె గింజలు కానీ జనువు జీలు కానీ మీ స్థాయిలో మీరు తయారు చేసుకోండి ప్రతిసారి గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడిన అయితే ఇది సరిపోయేంత సరుకు రాదు ఒక్కోసారి ధర మాత్రం ఎక్కువ చేసి తక్కువ చేసిన అయితే అవకాశం ఉంటాయి కనుక మీ స్థాయిలో మీరు చేసుకోవాలి ప్రస్తుత కాలంలో వరిలో దోమపోటు అధికంగా ఉంది అందుకే వరి నాటు వేసే సమయం నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వరి విత్తనాలు కానీ ఇటువంటి కానీ లేకపోతే సన్నదకం విత్తనాలు ఇటువంటి ఏంటంటే మీకు తెలిసిన విత్తనం పక్క రైతు వేరే దొరికిందంటే అక్కడనే మీరు తీసుకొని అనవసరంగా మార్కెట్ పోకండి ఎక్కడైతే బెరుకు లేకుండా విత్తనం మంచిందో మీ విత్తనం మీరే వాడిని ఎటువంటి అనుమానం పెట్టుకోండి నాలుగైదు పంటల దాకా రైతు విత్తనం మంచిగా పడుతుంది దిగుబడి లోపల ఎటువంటి దిగుబడి నా అనుభవం ప్రకారం రైతు దగ్గరనే మంచిగా ఉంటుంది అందుకని తప్పనిసరిగా రైతుల విత్తనం మనం తప్పనిసరి వాడుకోవాలి వాడుకున్న తర్వాత వీలైన కాడికి ఏంటంటే కొద్దిగా ఇప్పుడు వరి విత్తనం చూసుకున్నట్టయితే ఎకరాన్ని మీరు ముప్పై కిలోలు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ పదిహేను కిలోలతో కూడా రైతు ఏంటంటే ఎకరాన్ని సరిపోయే నాలుగు సరిపెట్టుకునే అవకాశం అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు హెచ్ఎంటి విత్తనం ఉన్నకొని ధర ఎక్కువ కనుక రైతులు పది కిలోలు జరిపోతుంది పది కిలోలు జరిపోయినప్పుడు దేవుడు ఇది కూడా పది కిలోకి తప్పుతుంది కొద్దిగా దానికి ఏంటంటే కొద్దిగా మీకు పలస పలసగా మీరు నలు అలుకొని తర్వాత మధ్య మధ్యలో మీరు కాలువ తీసినట్లయితే మంచిగా నారు అది పెరుగు మంచిగా దట్టంగా బలంగా పెరుగుతుంది ఎకరాన్ని సరిపోతుంది అంటే ఎకరం మీదనే మీకు పదిహేను విత్తనం మీరు తయారు చేసుకుంటారు అయితే అక్కడ కూడా మనకు మిగిలే అవకాశం అట్లా ఉంది విత్తనం దగ్గర ఖర్చు తగ్గుతుంది ఇది ఒకటి చేసుకునే అవకాశం అట్లా ఉంది ఇది ఒకటి చేయండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు దోమపూట అటు వస్తుంది కనుక సన్నదకాలు అయితే వీలైన కాడికి కొద్దిగా మీరు ఏంటంటే నాటు పెట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా నారుకే ఒక వారం రోజులుగా ముందే నారుకు ఏంటంటే గుడికల మందు వేసినట్టు అయితే అది ఒక నెల రోజుల దాకా పురుగు మందు ఎటువంటి పురుగు రానియకుండా ఉంచే అవకాశం ఉంటుంది మరి మెయిన్ పురానికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు జనం అటోమేటిక్ అది జున్నేసి మీరు నడు పెడతారు దానికి ఎందుకంటే మీకు ఒక ఇప్పుడు అడుగు మందు అంటే ఇప్పుడు సూపర్ ఫాస్ట్ పెట్టి కావాలంటే కనీసం ఒక రెండు బస్తాలు సూపర్ ఫాస్ట్ పెట్టి లేదా డిఏపి కావాలంటే జ్వరం వేసిన తర్వాత ఒక సగం బస్తా కూడా మీరు సరిపోతుంది ఇది మొదలు అడుగునే ఏంటి పొటాషి అంటే ఒక ఇరవై ముప్పై కిలో సరిపోతుంది అప్పుడే ఏంటి తర్వాత నాటు మరి ఒక ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత యూరియా అయ్యింది తర్వాత నాటు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇరవై ఐదు తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఒక ముప్పై కిలో మీరు యూరియా అయ్యింది తర్వాత పొట్టకు వచ్చే ముందు ఒకసారి ఇది సరిపోతుంది ఇంకో సన్న రకం వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇది తూర్పుడం వల్ల ఒక రెండు గదాలకు ఒక పాయలు తీసే నాటు పెట్టాలి అక్కడ ఏంటంటే దాంతో ఏదైనా గాలి వెళ్తూ పోయి దోమపోటు కూడా వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటాయి ఇంకోటి దోమపోటు కూడా మీరు తప్పనిసరిగా ఏంటంటే మరీ అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఈ మాదిరిగా నేను చెప్పినట్టు చేయాలి తర్వాత ఏంటంటే మీరు మీరు ఇప్పుడు నాటు పెట్టిన ఇరవై ఐదు ముప్పై రోజుల తర్వాత ఒకసారి ఇప్పుడు వేప నూనె దొరుకుతుంది వేప నూనె తీసుకొని ఒక లీటర్ ఎకరానికి ఒక లీటర్ను మీరు ఉసుకలో కలిపి కలిపి ఉసుకతో మీరు తల్లయ్యండి ఎటువంటి కూడా మొగిపురుకు కానీ ఏ పురుగు కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంది తర్వాత పుట్టకు వచ్చే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఒక లీటరు వేప నూనె తర్వాత దానికి ఉసుకలు కలిపేసి మీరు చల్లినట్టు అయితే ఈ గుళికలు ఇటువంటి మనకు చల్లాల్సిన అవసరం లేదు గుళికలు చల్లినట్టు అయితే కూడా అనవసరంగా ఏంటంటే పొలమంత విషయమైపోయి
గ్రామంలోని రైతులు సాగులో నష్టపోకుండా ఉండే అందుకు మిశ్రమ ఎరువుల వినియోగంపై గ్రామ స్థాయిలో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు అధిక రసాయనిక ఎరువుల వినియోగంతో భూసారం కోల్పోవడంతో పాటు రైతులకు మరింత పెట్టుబడి పెరుగుతోంది దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మిశ్రమ ఎరువులను తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుందని రైతులు చెప్పడమే కాదు తోటి రైతులకు మిశ్రమ ఎరువులను అందిస్తున్నారు ఒక చిన్న పిల్లవాడు తీసుకున్న ఆహారం పెద్ద పిల్లవాడు తీసుకున్న పెద్దవాళ్ళు తీసుకున్న ఆహారానికి ఎంత వరకు ఉంటుందో అట్లనే ఏదైతే పంట వేసే దాని కొరకు ఆ పంటకు ఏమేమి అవసరం ఎంత డోస్ అవసరం ఈరోజు నిజంగా అవగాహన చాలామంది రైతుల్లో కూడా తక్కువ ఉంది ఏదైతే యూరియా అయితే ఈరోజు విపరీతంగా వాడుతున్నాం తక్కువ ధర ఉన్నది ఇట్లా వేయంగానే తొందర పెరుగుతుంది ఆ తొందర పెరిగిందని చూసి పచ్చగా పడుతుందని చెప్పేసి రైతు సంతోషపడుతున్నాడు కానీ నిజంగా అందులోపల శక్తిహీనంగా ఉన్నది బలహీనమైనటువంటిది నిజమైనటువంటి ఫౌండేషన్ బలం అయితే మనిషికి ఎముకలు మరియు కండరాలు తర్వాత నరాలు ఎంత బలంగా ఉంటే మనిషి బలంగా ఉంటాడు అట్లనే ఈ యొక్క పైరు కూడా నిజమైన పోషకాలు ఏవి అందియాలనేది రైతు ఈరోజు ఆలోచన లేదు ఆ ఆలోచన లేకనే మెరుపీదైనటువంటి యూరియా వాడకం ద్వారా రకరకాల పురుగుల బెడద ఆయన గురి అవుతున్నాడు పంట దెబ్బతింటుంది ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నాడు అలాంటి యొక్క తరుణం లోపల రైతు కూడా ఆలోచన చేసి దానికి నిర్ణయించినటువంటి మోతాదు లోపలనే వాడి తాను సబలీకృతులు అయినాడే నిజంగా మనం అందరం లాభాలని అందులోపల తీసుకోగలుగుతాం ఈ గురించి మనం అందరం ఆలోచన చేసేది ఉన్నది మిశ్రమ ఎరువులను ఎలా మనం తయారు చేసుకోవాలో వాటిని ఎంత మోతాదులో కలిపి మనం వాడుకోవాలో అదేవిధంగా రైతులు ఖర్చు కూడా తక్కువ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని మన మెలుకులతో పంటలో ఖర్చులు తక్కువ చేసుకొని మనం దిగుబడి ఎక్కువ సాధించాలి మితిమీరిన రసాయనాలను తగ్గించి పంటలో నాణ్యతను పెంచి పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోవాల్సింది మా అదిగే విధంగా అందరికీ అందించాలని తెలియజేస్తున్నా విత్తనం వేసిన దగ్గర నుండి ధాన్యం ఇంటికి చేరే వరకు రైతు మోసపోతూనే ఉన్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో గ్రామ స్థాయిలో ఇలాంటి రైతు సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా ప్రధానమైన విషయం ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు తమ వ్యవసాయ అభివృద్ధికి చాలా వరకు తోడ్పడతాయని అధిక రసాయన ఎరువులతో భూసారం పోకుండా తమ నేలను కాపాడుకోవచ్చని రైతులు అంటున్నారు మా గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో మాకు మిశ్రమ ఎరువుల తయారీ విధానం మరియు కల్తీ మిశ్రమ ఎరువులు మార్కెట్లోకి ఏ విధంగా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారో దానివల్ల రైతులు ఏ విధంగా నష్టపోతున్నారో ఆర్థికంగా మరియు భూసారంగా రెండు రకాలుగా నష్టపోతున్నారు మిశ్రమ ఎరువులు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి తక్కువ ఖర్చులో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి నకిలీ విత్తనాలు వాడకుండా ఉండడానికి అశోక్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మాకు శిక్షణ కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి మేము హెచ్ఎంటీవీ వారికి మరియు అశోక్ కుమార్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మిశ్రమ ఎరువులు అంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా వారిలో అయితే మిశ్రమ ఎరువులు వాడతారు పొటాషును ఎరువు కలిపే చల్తారు ఇక వేరే పసుపు కానీ ఇంకా మొక్కజొన్న కాడికి వచ్చే వరకల్లా అది డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చేస్తారు ఎందుకంటే అంత ఓపిక లేకుండా అయిపోతుంది రైతులకు వాళ్ళు ప వరిలో మాత్రం పొటాషును యూరియాని కలిపి వాడుతుండ్రు అది చూస్తే ఆయనత ఈ రైతులు మిశ్రమ ఎరువులు తయారు చేసుకోవాలని యూరియా కానీ బాస్పరం ఇవన్నీ మిశ్రమ ఎరువులు తయారు చేసుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది ఎఫెక్ట్ వాడకుంటుంటుంది ఇంతకుముందు ఈ సేంద్రియ ఎరువులు లేకుండే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ సొసైటీలు పెట్టిన కాడికి సేంద్రియ ఎరువులు బాగా జనుము జీలుగా అనేది అప్పటి నుండే దాదాపు అందరూ పెరాల పొలాలలో వేస్తారు అంతకుముందు అసలు జనుము జీలుగా లేకుండా మొత్తం డిఏపీ పోస్టర్లు దుక్కిల డిఏపీ పోసే నాట్లేసేది ఇప్పుడు దాదాపుగా తొంభై శాతం మంది జీలుగా జనువులకే దుక్కి దున్ని ఇది చేస్తారు దాంతో కొంచెం ఇదైంది కొంచెం కష్టపడితే లాభం వస్తుంది ఇక మరిగా రాయకుంటే ఏం లాభం ఏం రాదు కానీ వాళ్ళు రైతులకు అవగాహన అనేది ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు పాటించాలి దాన్ని పాటించకుండా మనం ఏదో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఇచ్చేదాని విన మొత్తానికి అయితే డిఫెండ్ కావద్దు అనేది నా ఉద్దేశం రైతులు పంటల సాగుపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలైతే చాలు మార్కెట్లో ఎరువుల కంపెనీలు కలకలలాడతాయి కాని ఏవి అసలైన ఎరువులు ఏవి నకిలీవో తెలుసుకోలేని పరిస్థితి అందుకే వీటికి బదులుగా రైతులే స్వతహాగా తయారు చేసుకున్న ఎరువుల వల్ల భూసారం పెరగడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందిస్తాయని రైతులు అంటున్నారు వ్యవసాయ మార్కెట్ అనేది మరి చాలా పెద్దది ఎందుకంటే డెబ్బై శాతం మంది రైతులు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కనుక మార్కెట్ కూడా బాగా పెద్ద కనుక మంచి కంపెనీలు దొంగ కంపెనీలు ఇటువంటివన్నీ చాలా మార్కెట్లో చాలా వస్తున్నాయి మరి రోజు రోజుకి ఏంటంటే మానవ ధర్మం అనేది పోయింది 
అందుకొరకు చెప్తే కదా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే మిక్చర్ కంపెనీలు అని చెప్తున్నాయి కదా అందుకొరకు పోయింది కనుక చాలా మటుకు ఏంటంటే ఈ మార్కెట్ను వాడుకోవాలి రైతు అమాయకత్వాన్ని కూడా వాడుకోవాలని చెప్పి చాలా మటుకు వస్తున్నారు ఇది కాకుండా కూడా మేము ఈ మధ్య చూసినట్టయితే ప్రతి గ్రామానికి కనీసం ఒక లక్ష రెండు లక్షల రూపాయల ఇటువంటి ఏంటంటే అన్ని మట్టి రకరకాల పనికిరాని అనుకోని పనికిరాని కూడా ఊళ్ళో వచ్చి మరి రైతుల అమాయకాన్ని చూసుకొని ఊళ్ళే అమ్మిపోవడం జరుగుతుంది దాని కొరకు ఏంటంటే రైతులు ఒక సామూహికంగా ఉండి గ్రామానికి ఎవరైనా వస్తున్నట్టు తప్పనిసరిగా వాళ్ళని నా బట్టి వాళ్ళని తెలుసుకొని ఏంటంటే అధికారుల సలహాలు తీసుకొని కానీ గ్రామం నుంచి బయట పెట్టుకుని తప్పనిసరిగా పంప పంపాలనుకోండి అదొకటి కావాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ పరికి ఏమి కావాలి అసలు ఏమి కావాలని మనమే మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతి దానికి ఎవడో బయట వాడు వచ్చి చెప్పగానే తొందరగా మీరు నమ్మి ఇటువంటి ఇటువంటి నకిలీని మాత్రం అట్లా బా అట్లా పోగడానికి రైతులు ఏంటంటే ఇంకోటి రైతులు తప్పనిసరిగా రైతులను రైతే రక్షించుకోవాలి కనుక అక్కడనే మంచి మంచి పిల్లలను యువకులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కనుక కొద్ది సా ఒక అందరూ ఒక సమిష్టిగా ఉండండి గ్రామం లోపల నకిలి నమ్మకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఉంది అదే మాదిరిగా బయట షాపులలో కూడా కొద్దిగా బాగా జాగ్రత్తగా ఉంది ప్రతి దానికి సలహాలు వాళ్ళని అడుగుండి మీరే మీరేందంటే మీరు ఇవాళ నెట్ వచ్చింది ఇవన్నీ వచ్చింది దగ్గర మనకు రీసెర్చ్ చేసిన ఉంది అందుకు తప్పనిసరిగా మీరు ఏంటంటే ఏ పొలానికి ఏ మంది వాళ్ళే మీరు తెలుసుకొని ఇంకా నాలుగు రైతులు చెప్పినట్టయితే తప్పనిసరిగా నకిల నుంచి అరికట్టే అవకాశం అట్లా ఉంటుంది ఇలా మెల్లిమెల్లిగా రసాయన సాగుకు స్వస్తి పలికి సేంద్రియం వైపు రైతులు అడుగులు వేస్తే నేల సారం పెరగడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన పంటలను వినియోగదారులకు అందించిన వారు అవుతాము అంటే నా యా నలభై ఏళ్ళ నేను అనుభవం కూడా చెప్పేది మాత్రం నేను అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది కానీ ప్రభుత్వం నేను వచ్చింది ఏం లేదు కానీ వీలైన కాదు కొద్దిగా సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర భూసార పరీక్ష చేసుకోవాలి అది చేసుకున్న తర్వాత కూడా అధికారులు ఏంటంటే పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా విస్తరణ అధికారులు వాళ్ళు వెంబడి పడాలి ఇప్పుడు మామూలుగా చూసినట్టే మనం యాభై సంవత్సరాల భూసార పరీక్ష అవుతుంది కనీసం ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా పరీక్ష చేయించుకోండి చేయించుకోండి మీరు అమాయకులు చేయించుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాని ఎంబడి ఉండి ఇంత ఎరువులు వాడితే బాగుంటుందని ప్రదక్షిణ క్షేత్రంగా చేయించింది మాత్రం ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు అది రావాలి అసలు అందరం చెప్పిన చెప్తున్నాం ప్రతిదీ చెప్పడం వరకు అయితే ప్రాక్టికల్కి వచ్చే వరకు ఎవరు మళ్ళీ రివ్యూ లేదు సమీక్ష లేదు ఇన్ని పథకాలు చేస్తున్నారో చెప్పడం వరకు అయితే కానీ కిందికి వచ్చే వరకు ఏమి లేదు అందుకొరకు అది రావాలనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే రైతుకి ఏంటంటే ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది అరే నేను అనవసరంగా ఎక్కువ నష్టపోతుంది లేదు దీని ప్రకారం రిజల్ట్ ఇట్లా వచ్చింది అటువంటి అవకాశం కనుక ప్రతి ఒక్కటి ఆ మీద ఏంటంటే సమీక్షలు ఏంటంటే ఎంతవరకు మళ్ళీ అనుభవం ఎంతవరకు అక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఎంత జరుగుతున్నది అది రావాలి అది ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను తప్పనిసరిగా అది పరిశీలకులకు పర్యవేక్షించాలా రూపమే కానీ పెద్ద దానికి నేను గవర్నమెంట్ అనట్లేదు మిగతా అధికారులు అందరంటే అమాయకం రైతుకి ఏంటంటే తప్పనిసరిగా పరీక్ష చేసిన తర్వాత దాని ప్రకారం రిజల్ట్ అక్కడ భౌతికంగా చూపించింది ఆయన నమ్ముతాం మొత్తంగా రసాయన ఎరువులపైనే ఆధారపడితే చాలా ప్రమాదం ఇవి భూసారాన్ని దెబ్బతీసి నేలను నిర్జీవంగా తయారు చేస్తాయి భూమిలో నీరు సూక్ష్మ పోషకాల వృద్ధి భూమిని గుల్లగా మార్చే వానపాములు ఇతర సేంద్రియ సూక్ష్మ జీవులు రసాయన పిచ్చుకారి వల్ల అంతమై పంటలకు చాలా నష్టం వాటిల్తోంది నేలలో ముప్పై శాతం సేంద్రియ పదార్థం ఉండి మిగతా డెబ్బై శాతం రసాయన ఎరువులు వాడినా పర్వాలేదు కానీ పూర్తిగా రసాయనాల వాడకం వల్ల రైతు నష్టపోక తప్పదు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి రైతులు ప్రకృతి సేంద్రియ సాగువైపు అడుగులు వేస్తారని ఆశిద్దాం